en un pequeño pueblo, vivía una mujer llamada Raquel, cuya vida estaba marcada por la dualidad de responsabilidades y pasiones. Raquel era madre de dos niños, una pequeña niña llamada Sofía, que descansaba tranquila en sus brazos, y un niño llamado Mateo, que apenas comenzaba a explorar el mundo dando sus primeros pasos. Raquel compartía su hogar con su esposo, Manuel, un albañil cuyo salario se evapora en las cantinas del pueblo. A pesar de los esfuerzos de Raquel por mantener un hogar estable, Manuel dedicaba más tiempo a los tragos y a la compañía de otras mujeres que a su familia. Aunque la situación era difícil, Raquel encontró consuelo y fortaleza en su pasión por la música. Desde niña, había descubierto el regalo de su voz y la magia de la melodía. Cada tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Raquel salía a las calles del pueblo con su guitarra en mano. Con melodías melancólicas y letras que contaban historias de amor y desafíos, cautivaba a aquellos que se detenían a escucharla. Mientras Raquel cantaba, Sofía jugaba con las flores que crecían en los alrededores, y Mateo daba titubeantes pasos alrededor de su madre, con risas inocentes que llenaban el aire. A pesar de las dificultades, la música se convirtió en un bálsamo para Raquel, una forma de escapar temporalmente de las penurias de la vida cotidiana. A medida que el tiempo pasaba, Raquel se volvía más fuerte. Sus canciones, llenas de esperanza y perseverancia, resonaban en los corazones de quienes la escuchaban. Aunque la lucha en casa continuaba, Raquel encontraba en la música la fuerza para seguir adelante. Un día, después de una actuación emotiva en la plaza del pueblo, Raquel recibió una invitación para cantar en un pequeño café cercano. Aprovechó la oportunidad, y con el tiempo, su reputación como cantante creció. A pesar de las ausencias y desafíos en su hogar, Raquel seguía trabajando arduamente para asegurar el bienestar de Sofía y Mateo. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos. La comunidad comenzó a apoyarla, y sus canciones se convirtieron en un testimonio de resistencia y determinación. Raquel se convirtió en un símbolo de fortaleza para muchas mujeres en situaciones similares. Aunque la relación con Manuel seguía siendo complicada, Raquel encontró fuerzas para mantenerse firme en su camino. Su historia, marcada por la música y la perseverancia, inspiró a aquellos que enfrentan desafíos similares a nunca renunciar a sus sueños y a encontrar la fuerza dentro de sí mismos para construir un futuro mejor. Una tarde, Raquel se encontraba en casa, cuidando de sus dos pequeños, Sofía y Mateo, cuando de repente, una fiebre intensa y escalofríos la hicieron temblar. A pesar de su debilidad, Raquel intentaba seguir adelante, pero la enfermedad la había derribado. La casa resonaba con los llantos de los niños, quienes, sin comprender completamente la situación, buscaban consuelo en los brazos de su madre. En medio de su malestar, Raquel escuchó la puerta abrirse, y para su sorpresa y desdicha, su esposo Manuel entró, visiblemente indiferente a la situación. En lugar de mostrar preocupación o apoyo, Manuel lanzó palabras hirientes a Raquel, criticándola por su supuesta debilidad y acusándola de descuidar la casa. Raquel, sintiéndose vulnerable y enferma, recibió las palabras de Manuel como puñales en el corazón. En lugar de encontrar consuelo en su esposo, la situación empeoró. Manuel, completamente inmerso en su adicción y sin sentir el amor hacia su familia, decidió tomar una decisión que rompería el frágil equilibrio del hogar. Con frialdad en su mirada, Manuel le dijo a Raquel que se marcharía de la casa. Añadió insultos crueles y despectivos, dejando claro que no sentía ninguna responsabilidad hacia su familia. Raquel, aún enferma y con lágrimas en los ojos, vio cómo su esposo abandonaba el hogar, prometiendo irse con otra mujer. A pesar de la devastación emocional, Raquel se encontró a sí misma en un momento crítico. Con sus hijos a su lado y sin el apoyo de su esposo, Raquel tuvo que reunir fuerzas para enfrentar la adversidad. La enfermedad no cedía, pero la determinación de Raquel la impulsó a levantarse y cuidar de sus hijos, a pesar de la ausencia y la traición de Manuel. En los días que siguieron, Raquel enfrentó la doble carga de la enfermedad y la responsabilidad de ser madre y padre para Sofía y Mateo. Aunque el camino era difícil, la fuerza interior de Raquel la guió a través de la tormenta. Con el tiempo, la adversidad se convirtió en el catalizador de una nueva etapa en la vida de Raquel, marcada por la superación y la resiliencia. A pesar de los duros golpes de la vida, Raquel persistía, enfrentando tormentas y dificultades con una fortaleza admirable. El tiempo había pasado, y sus hijos, Mateo y Sofía, habían crecido un poco más. La vida en aquel pueblo les presentaba nuevos desafíos, pero también oportunidades para encontrar su propio camino. Mateo, con sus oídos aún resonando con las melodías de su madre, había desarrollado una pasión por la música. 
decidió acompañar a Raquel en sus actuaciones callejeras, tocando la guitarra con entusiasmo. Sus notas se mezclaban con la voz de Raquel, creando armonías que capturaban la atención de quienes transitaban por las bulliciosas calles de la ciudad. Sofía, aunque aún pequeña, observaba con ojos curiosos y asombrosos cada actuación de su madre y hermano. Aunque no comprendía completamente la complejidad de la vida que llevaban, podía sentir el amor y la dedicación de Raquel hacia ellos. Su inocencia era un bálsamo en medio de las dificultades, y Raquel encontraba fuerzas en el brillo de los ojos de su hija. Las noches eran difíciles, iluminadas pero llenas de desafíos. Raquel cantaba con pasión, compartiendo sus historias a través de sus canciones, mientras Mateo acompañaba con acordes que resonaban en el alma de quienes escuchaban. La música se convirtió en un lazo que unía a la familia en medio de la adversidad. A pesar de los altibajos, Raquel y sus hijos encontraron consuelo y alegría en la música. A medida que Mateo crecía, su destreza con la guitarra se perfeccionaba, y Raquel veía en él un reflejo de su propia pasión. Aunque el camino era difícil y el futuro incierto, la familia continuaba su travesía juntos, enfrentándose cada día con valentía y esperanza. Un día un hombre en un lujoso carro, vestido con traje y con un gesto serio, observó detenidamente la actuación de Raquel y Mateo en las calles de la ciudad. Al percatarse del talento del joven con la guitarra, se acercó a Raquel con una propuesta inesperada. Le ofreció llevarse a Mateo para brindarle oportunidades en el mundo de la música, donde su talento podría florecer en un entorno más favorable. Raquel, sorprendida por la propuesta, se encontró en una encrucijada emocional. Sabía que esta oferta podría significar un futuro más prometedor para Mateo, lleno de oportunidades que ella, en su situación actual, no podía proporcionarle. Sin embargo, el amor hacia sus dos pequeños latía fuertemente en su corazón. Ante la oferta, Raquel pidió un poco de tiempo para reflexionar. Se sentía abrumada por la responsabilidad de tomar una decisión que afectaría el destino de su hijo. La confusión y el dilema se reflejaban en sus ojos mientras sopesar las posibilidades. Después de un periodo de reflexión, Raquel tomó la difícil decisión de aceptar la oportunidad para Mateo. Sabía que, a pesar del dolor de la separación, esta elección le brindaría a su hijo la posibilidad de explorar su pasión por la música y ofrecerle un futuro más brillante. Con lágrimas en los ojos, Raquel abrazó a Mateo, explicándole que esta decisión se tomaba con el deseo más profundo de verlo alcanzar sus sueños. Aunque el corazón de Raquel estaba dividido, la esperanza de que su hijo pudiera encontrar éxito y felicidad dio su elección. En aquel humilde hogar de palos entrecaídos, la despedida entre Raquel, Mateo y Sofía se tornó en un momento de emociones abrumadoras. Mateo tomó la pequeña mano de Sofía, mirándola con determinación y amor, mientras Raquel los abrazaba a ambos, intentando contener las lágrimas que caían como lluvia sobre sus mejillas. El hombre, un productor reconocido, notó la tristeza y la preocupación en los ojos de Raquel. Con paciencia, le aseguró que cuidaría de Mateo y le brindaría oportunidades en el mundo de la música. Mostró evidencias de su estatus y le presentó a su propia familia para brindarle tranquilidad. La decisión fue difícil para Raquel, pero confiaba en que esta oportunidad abriría puertas para el futuro de su hijo. Antes de partir, Mateo juró a Sofía, la pequeña flor de su vida, que volvería por ella cuando se hiciera famoso. La promesa resonó en el aire como un compromiso inquebrantable, y Sofía, con sus ojos inocentes, asintió, sin comprender completamente la magnitud de la situación. La despedida entre Raquel y Mateo fue un torbellino de abrazos y lágrimas. Madre e hijo se aferraron el uno al otro, expresando con gestos lo que las palabras no podían describir. Raquel le recordó a Mateo que perseguir sus sueños era su regalo para él y que siempre lo llevaría en su corazón. Así, Mateo partió con el hombre en el lujoso carro hacia un destino lleno de promesas y oportunidades, mientras Raquel y Sofía quedaron en el humilde hogar, enfrentándose a la incertidumbre del mañana. La música que había sido su refugio resonaba en el silencio, dejando espacio para la esperanza y la determinación de Raquel de hacer todo lo posible para cumplir su juramento y reunir a su familia cuando el éxito y la fama tocaran a su puerta. Mientras Mateo avanzaba hacia el rumbo de su destino, las lágrimas caían por sus mejillas mientras tocaba la canción que siempre le cantaba a su hermana. Cada nota resonaba con una mezcla de melancolía y determinación. A pesar de la distancia creciente, llevaba consigo la esencia de su hogar, dedicándole cada melodía a Sofía, quien sonreía al escuchar las dulces y familiares notas. Los paisajes que se desplegaba ante Mateo recordaban los lugares que solía recorrer junto a su madre y hermana. Cada rincón evocaba recuerdos llenos de amor y un lazo inquebrantable. 
aunque se encontraba aún en la niñez y no comprendía completamente la complejidad de la situación que la vida les presentaba, Mateo era un niño fuerte, impulsado por el deseo de un futuro mejor para su familia. Mientras tanto, Raquel, en su soledad con Sofía, enfrenta una batalla silenciosa. Un día, de repente, comenzó a experimentar fuertes convulsiones, su salud se estaba deteriorando rápidamente. La travesía de la vida, marcada por la partida de su esposo y las dificultades cotidianas, había dejado cicatrices profundas en su bienestar físico y emocional. Raquel, a pesar de su propio sufrimiento, observaba a Sofía con ojos llenos de amor y preocupación. La niña, aún pequeña y sin comprender la gravedad de la situación, permanecía a su lado, ofreciendo su inocencia como un bálsamo en medio de la tormenta. Raquel, enfrentando el deterioro de su salud, se aferraba a la esperanza de que Mateo, con cada nota que tocaba en su camino hacia el éxito, encontraría la manera de devolver la luz a sus vidas. Así, el destino de la familia estaba dividido entre los sueños de Mateo y la lucha silenciosa de Raquel por sobrevivir. La música seguía siendo el hilo que conectaba sus corazones, a pesar de la distancia física que los separaba. En uno de los días más oscuros que la familia había enfrentado, Raquel se desvaneció en casa, dejando tras de sí la tristeza y la desolación. Su hija Sofía, aún demasiado pequeña para comprender completamente la magnitud de la tragedia, se encontró de repente sumida en la soledad más profunda. Llorando y desorientada, Sofía vagaba por la casa en busca de consuelo, pero solo encontraba el silencio que le devolvía el eco de su propia tristeza. La realidad de la pérdida se asentaba lentamente en el pequeño corazón de la niña, que, sin entender del todo lo que había sucedido, anhelaba la compañía y el amor de su madre. La situación de Sofía no pasó desapercibida para los vecinos, quienes, al notar su ausencia en el bullicio de la calle, comenzaron a preocuparse. La niña, sin rumbo, dio algunos pasos hacia la calle en busca de ayuda, buscando la manera de obtener alimentos o simplemente un consuelo que mitigara su dolor. Fue entonces cuando sus vecinos, al encontrar a Sofía en ese estado desamparado, empezaron a sospechar que algo grave le había sucedido a su madre. La angustia se apoderó de ellos, y acudieron rápidamente a la casa de Raquel. La escena que encontraron fue impactante y desgarradora, el cuerpo sin vida de Raquel y la pequeña Sofía, en medio de la tragedia, llorando y buscando desesperadamente la compañía de su madre. La noticia de la trágica pérdida se extendió por el pequeño pueblo, generando conmoción y tristeza entre quienes conocían a Raquel. La comunidad se unió para brindar apoyo a la desconsolada Sofía, quien, en su inocencia, solo anhelaba la presencia de su madre. Así, la vida de la familia quedó marcada por una sombra imborrable, con Sofía enfrentando la difícil realidad de la pérdida y la comunidad, conmocionada por la trágica partida de Raquel. La música que alguna vez fue la luz de la familia ahora se veía opacada por la oscuridad que envolvía la casa de palos entrecaídos. Ante la desgarradora escena que encontraron en la casa de Raquel, los vecinos se sintieron abrumados y sin saber cómo ayudar a la pequeña Sofía. Fue entonces cuando una de las vecinas, una abuelita que había estimado mucho a la familia, decidió hacerse cargo de la niña. Esta compasiva anciana conocía bien la historia de Raquel y sus hijos. Recordaba las tardes en las que Raquel cantaba en la plaza del pueblo y como Mateo, con su guitarra, acompaña las melodías. Con el corazón lleno de empatía, la abuelita abrazó a Sofía, ofreciéndole consuelo en medio de la pérdida de su madre. La anciana se convirtió en el refugio de Sofía, cuidando de ella con ternura y dedicación. Le cantaba la melodía y canción que recordaban a las interpretadas por Mateo, brindándole así un consuelo que solo la música sabía proporcionar. Aunque la abuelita no podía llenar el vacío dejado por Raquel, ofrecía a Sofía una presencia amorosa y un hogar donde encontrar refugio. Mientras tanto, la noticia de la tragedia se extendió por la comunidad, y muchos se unieron para brindar apoyo a la familia en duelo. El pequeño pueblo se volcó en un gesto de solidaridad, compartiendo el peso del dolor que recae sobre Sofía. Aunque la sombra de la pérdida persistía, la abuelita y la comunidad se convirtieron en un anclaje de consuelo para la pequeña Sofía. Las melodías que la anciana le ofrecía para dormir resonaban como un vínculo entre el pasado y el presente, una conexión reconfortante que ayudaba a suavizar el dolor de la pérdida. A medida que el tiempo avanzaba, Sofía creció y se transformó en una jovencita carismática y risueña. Sin embargo, la desgracia volvió a tocar su vida cuando la abuelita que la había cuidado con tanto amor falleció. La pérdida dejó a Sofía sola una vez más, enfrentándose a la dura realidad de la vida. La falta de un hogar estable llevó a Sofía a tomar medidas extremas para subsistir, y así comenzó a reciclar cartones en las calles. 
la ciudad, antes un escenario de melodías familiares, se tornó en un laberinto frío y desafiante. A pesar de su valentía, la vida en las calles no era fácil, y cada día presentaba nuevos desafíos para la joven que intentaba encontrar su lugar en el mundo. La abuelita, quien había sido su refugio, ya no estaba a su lado para ofrecer consuelo y orientación. La pérdida de esta figura maternal marcó un nuevo capítulo en la vida. De Sofía, una etapa en la que debía aprender a valerse por sí misma en medio de la dureza de la realidad. En su camino solitario, Sofía se vio influenciada por las circunstancias difíciles que la rodeaban. Buscando compañía y apoyo, se dejó envolver por amistades que, lamentablemente, la llevaron al oscuro abismo de sustancias perjudiciales. La joven, vulnerable y anhelante de conexión, encontró en estas relaciones tóxicas una falsa sensación de pertenencia. El destino de Sofía pendía en la encrucijada, entre las consecuencias de sus elecciones y la posibilidad de una redentora ayuda comunitaria. El oscuro capítulo en la vida de Sofía tomó un giro aún más doloroso cuando, aparte de todas las adversidades que ya había experimentado, fue abusada por un habitante de la calle. La vulnerabilidad de su situación y la ausencia de un sistema de apoyo la colocaron en una posición aún más precaria. Al poco tiempo, Sofía se enfrentó a una noticia que sacudió su mundo, se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia, en lugar de traer alegría o esperanza, intensificó la carga emocional y el desespero que la envolvían. La joven se vio atrapada en una situación que le parecía sin salida, sin perspectivas y carente de sentido. La tristeza y el sufrimiento que habían marcado la vida de Sofía ahora se veían amplificados por la responsabilidad adicional de cuidar de un ser indefenso en medio de su propia desesperación. La soledad, las malas experiencias y la falta de apoyo la llevaron a un punto en el que pensaba en cómo poner fin a su vida, sintiéndose abrumada por el peso de sus circunstancias. La historia de Sofía, una vez llena de risas y melodías familiares, ahora estaba temida por la desolación y la oscuridad. La joven, atrapada en un torbellino de dolor y desesperanza, buscaba respuestas en un mundo que parecía haberla abandonado. En este momento crítico, la comunidad que había sido testigo de la historia de Raquel y su familia enfrentaba el desafío de brindar apoyo a Sofía, quien, a pesar de haber caído en las sombras, seguía siendo una víctima de las circunstancias que la habían rodeado. La narrativa de Sofía se entrelazan con la urgencia de encontrar esperanza y redención en medio de la más profunda desesperación. A pesar de todas las adversidades que Sofía enfrentaba, el nacimiento de su bebé trajo una chispa de alegría a sus vidas. El pequeño, en medio de la oscuridad que rodeaba a Sofía, se convirtió en una fuente de luz y esperanza. La maternidad. Aunque desafiante, le dio a Sofía un nuevo sentido de propósito y la motivación para seguir adelante. En medio de la crianza de su bebé, Sofía experimentó un fuerte sentido de pertenencia hacia su madre, Raquel, de quien la abuelita le había contado la historia. Aunque el tiempo había pasado y las circunstancias eran distintas, Sofía sentía una conexión especial con la música y las calles, un vínculo que compartía con la madre a la que apenas pudo conocer. Decidida a recordar y honrar a su madre, Sofía tomó el mismo camino que Raquel, comenzó a cantar en las calles. Con su bebé en brazos, transformó la melancolía en melodías, llevando consigo la tradición musical que marcó a su familia. A través de la música, Sofía encontró una manera de subsistir, y al mismo tiempo, de mantener viva la memoria de su madre. Cada canción que entonaba era un tributo a la historia de su familia, una conexión entre generaciones que se transmitía a través de las notas y las letras. La calle se convirtió en un escenario donde la voz de Sofía resonaba, compartiendo historias de amor, pérdida y esperanza con aquellos que la escuchaban. Aunque la vida en las calles seguía siendo un desafío, la música se convirtió en el lazo que unía a Sofía con su pasado y le proporcionaba una vía para enfrentar el futuro. Un día, entre las callejuelas y la melodía de su guitarra, Sofía entonaba una canción que Mateo solía dedicarle con dulzura. Era una melodía que solo ambos conocían, un vínculo musical que perduraba a pesar de las circunstancias adversas que los habían separado. En medio de su actuación callejera, un auto pasó lentamente, y un joven que iba en su interior se detuvo al escuchar la melodía. Al descubrir la identidad de la intérprete, el chico no pudo contener sus lágrimas. Era Mateo, quien, durante mucho tiempo, había estado buscando a su hermana sin obtener respuestas claras. Para él, ese encuentro fue un verdadero milagro. Las lágrimas de Mateo eran una mezcla de sorpresa, alegría y alivio al ver a Sofía, a quien había estado buscando incansablemente. El reencuentro en medio de las calles urbanas fue como un giro inesperado en el destino, una respuesta a las incansables búsquedas y a la esperanza que nunca abandonó. 
Sofía, al ver a su hermano después de tanto tiempo, dejó de tocar la guitarra y corrió hacia él. En medio de abrazos y lágrimas compartidas, los dos hermanos se encontraron nuevamente después de un largo y doloroso periodo de separación. Las calles, testigos de sus historias individuales, se convirtieron en el escenario de un emotivo reencuentro familiar. La música que una vez los unió en el pasado ahora resonaba nuevamente en el presente, uniendo sus corazones en una sincronía que trascendía el tiempo y el espacio. El reencuentro de Sofía y Mateo se convirtió en un capítulo nuevo y esperanzador en la historia de la familia, un recordatorio de que, a veces, la vida nos brinda milagros inesperados en medio de las dificultades. Mateo, lleno de emociones encontradas, cuestionó a Sofía acerca de los eventos que habían marcado su vida desde su partida. Con una mezcla de tristeza y comprensión, escuchó atentamente mientras ella relataba paso a paso la trágica serie de eventos que la llevaron a su situación actual. La melodía que una vez compartieron en la familia ahora se veía eclipsada por las sombras de la vida que Sofía había vivido desde su partida. Al escuchar la desgarradora narrativa de su hermana, Mateo sintió un profundo pesar por no haber estado a su lado durante esos difíciles momentos. Le pidió disculpas por no haberla encontrado antes, lamentando no haber estado allí para protegerla y apoyarla cuando más lo necesitaba. La culpa y la tristeza se reflejaron en sus ojos mientras intentaba asimilar la magnitud de las dificultades que Sofía había enfrentado. Sin embargo, cuando Mateo le confesó a Sofía que había vuelto al lugar que una vez llamaron hogar, esperando encontrarla, se encontró con un silencio desconcertante. Los vecinos, al ser interrogados, le informaron que Sofía había caído en las calles, consumida por sustancias perjudiciales, y que era prácticamente irreconocible para quienes alguna vez la conocieron. La noticia dejó a Mateo impactado y con el corazón lleno de dolor. La imagen que él tenía de su hogar y su familia se desmoronaba ante sus ojos. La trágica transformación de Sofía resonó en su ser, y las lágrimas que él derramó reflejaron la impotencia y el dolor que sentía al enterarse de la difícil realidad que su hermana había enfrentado. Este reencuentro, que inicialmente había despertado esperanzas de un retorno a la unidad familiar, se vio ensombrecido por la cruel realidad de la vida que Sofía había experimentado en su ausencia. El destino de la familia, ahora reunida pero marcada por las cicatrices de la vida, presentaba un nuevo desafío, la búsqueda de la redención y la reconstrucción de los lazos familiares que el tiempo y las adversidades habían desgarrado. A pesar de la conmoción y la tristeza por la difícil situación de Sofía, Mateo también compartió con alegría la parte positiva de su propia vida. Le relató a su hermana cómo había prosperado en su carrera musical, convirtiéndose en el guitarrista de una banda muy reconocida. Además, le contó que había formado una hermosa familia y que ahora era parte de un hogar estable. Con una sonrisa en el rostro, Mateo expresó a Sofía la dicha de su vida actual, describiendo con entusiasmo las experiencias que la música y el reconocimiento le habían brindado. Le habló de su familia, de la felicidad que encontró en la paternidad y de la estabilidad que ahora caracterizaba su día a día. Sabiendo que Sofía estaba atrapada en un círculo vicioso y preocupado por el bienestar de su sobrino, Mateo le ofreció su ayuda con amor y sinceridad. Le propuso a Sofía salir del entorno perjudicial en el que se encontraba y le ofreció a ella y a su bebé un hogar lleno de comodidades. Además, le extendió la oportunidad de trabajar en un restaurante del cual era socio, aprovechando sus conexiones y posición en la industria gastronómica. Mateo, además de ser un exitoso guitarrista, reveló a Sofía que se había destacado como contador y que, gracias a ello, era socio en varios restaurantes. Le ofreció a Sofía la posibilidad de trabajar en uno de estos restaurantes, brindándole no solo un hogar seguro, sino también una oportunidad para reconstruir su vida de una manera estable y positiva. La oferta de Mateo no solo era un gesto de amor fraternal, sino también una puerta abierta hacia la posibilidad de un nuevo comienzo para Sofía y su pequeño. Con el paso del tiempo, Sofía se embarcó en la difícil pero esperanzadora tarea de retomar el control de su vida. Consciente de que la situación no sería fácil, decidió que esta era su oportunidad para dejar atrás las sombras del pasado y construir un futuro más prometedor. La presencia de su hermano, quien le brindaba amor y apoyo incondicional, se convirtió en un pilar fundamental en su camino hacia la recuperación. Decidida a cambiar su rumbo, Sofía aceptó el trabajo que Mateo le ofreció en el restaurante, donde él era socio. Esta oportunidad no solo le proporcionaba un empleo, sino también un ambiente estable y solidario para comenzar de nuevo. La melodía de esperanza que comenzó a sonar en sus días, acompañada por el amor de su hermano y la risa de su pequeño hijo, se convirtió en un recordatorio constante de que el futuro podía ser diferente. Poco a poco, 
Sofía comenzó a recobrar su confianza y a encontrar un propósito en su día a día. El trabajo en el restaurante no solo le ofrecía un sustento económico, sino también una comunidad que la apoyaba en su proceso de recuperación. La música, que una vez fue la esencia de su familia, encontró un nuevo espacio en su vida, esta vez como una fuente de alegría y reconstrucción. Acompañada de su hijo, Sofía avanzó paso a paso hacia una nueva realidad. Las adversidades quedaban atrás mientras ella se esforzaba por construir un presente. Más estable y significativo. Con el amor de su familia y la oportunidad de un nuevo comienzo, Sofía demostró que, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. La melodía de su vida, que alguna vez se vio interrumpida, comenzaba a resonar nuevamente con notas de superación y resiliencia. Con el paso de los años, la vida de Sofía experimentó una transformación asombrosa. Desde los días difíciles en las calles hasta el presente, se había convertido en una exitosa empresaria, demostrando con determinación y esfuerzo que era capaz de superar las adversidades. Durante este tiempo de crecimiento personal y profesional, Sofía tuvo el placer de conocer a un hombre gentil y noble que iluminó aún más su vida y la de su hijo. Este nuevo capítulo en su historia le brindó la oportunidad de formar una familia más extensa y diversa. Junto a su esposo, Sofía amplió su familia con la llegada de varios hijos, creando un hogar lleno de risas, amor y complicidad. Las familias se unían en días de campo y salidas en familia, compartiendo momentos de alegría y fortaleciendo los lazos afectivos que habían surgido a lo largo del tiempo. La música, que alguna vez fue el hilo conductor de la historia familiar, encontró un lugar especial en estos momentos compartidos. Las melodías que Sofía solía cantar en las calles se convirtieron en la banda sonora de la vida familiar, recordando a todos el viaje que los llevó desde las sombras hasta la luz. La historia de Raquel, Sofía y Mateo nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia, la fuerza del amor familiar y la capacidad humana para superar las adversidades. En medio de las sombras de la vida, estas personas encontraron la luz a través de la música, el apoyo mutuo y la determinación de cambiar sus destinos. Raquel, a pesar de las dificultades en su matrimonio, buscó en la música una salida para su pasión y un medio para subsistir. Sofía, marcada por las pérdidas y la vida en las calles, halló en la melodía familiar una conexión con su pasado y la fuerza para cambiar su presente. Mateo, el hermano ausente, regresó como un símbolo de amor y apoyo, ofreciendo a Sofía la oportunidad de reconstruir su vida. La historia evoluciona hacia un mensaje de esperanza y renovación. Sofía, desde las calles hasta convertirse en una próspera empresaria y matriarca, nos enseña que la voluntad de cambiar y el amor pueden ser fuerzas transformadoras. El encuentro con Mateo simboliza la posibilidad de reconciliación y el poder de la familia para sanar heridas profundas. En última instancia, la historia nos invita a considerar que, incluso en medio de la oscuridad, cada desafío puede ser una oportunidad para crecer y encontrar la luz. La música, que une a esta familia a lo largo de las generaciones, nos recuerda que las melodías de la vida, aunque a veces interrumpidas, pueden volver a resonar con notas de resiliencia, esperanza y la capacidad de escribir un nuevo capítulo, lleno de amor y redención. La pérdida de un ser querido es una experiencia desgarradora que puede sumergirnos en un profundo abismo de dolor y desolación. En esos momentos oscuros, es fácil sentirse abrumado por la tristeza y la desesperanza, pero es crucial recordar que, aunque el sufrimiento sea inevitable, la manera en que respondemos a la pérdida puede marcar la diferencia. La reflexión que surge es un recordatorio de la fortaleza interna que todos llevamos dentro. Enfrentar la pérdida de un ser querido es una travesía emocional, a menudo, física, que requiere un coraje excepcional. La idea de no caer ante la pérdida implica reconocer el impacto devastador que puede tener en nuestras vidas, pero también significa comprometernos a no dejarnos vencer por ella. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades, y es un recurso invaluable cuando enfrentamos la pérdida. Es comprender que, aunque el dolor sea inmenso, hay una fuerza interna que puede ayudarnos a levantarnos y seguir adelante. Esta reflexión resalta la importancia de buscar apoyo emocional, de permitirnos procesar el dolor, y al mismo tiempo, de encontrar el coraje para reconstruir nuestras vidas. No caer ante la pérdida, es una afirmación poderosa que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, somos capaces de encontrar la luz dentro de nosotros mismos. La vida puede ser una travesía llena de altibajos, pero al abrazar nuestra fortaleza interior y buscar la esperanza en medio del dolor, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia resiliencia. La capacidad de levantarnos después de la pérdida es un testimonio de nuestra fuerza y una expresión de amor hacia aquellos que ya no están físicamente con nosotros. 
En este acto de resistencia, encontramos el poder de honrar su memoria a través de nuestra propia capacidad para vivir y amar.